anticipábamos, hablar del trabajo del Grupo Renacer. Ya habíamos tenido una cita con una integrante, eh, quedamos pendientes justamente para este encuentro para destacar el trabajo que ellos hacen con aquellos papás que pierden a sus hijos, ¿no? Eh, un momento que es fundamental que no te quedes solo y que puedas compartir la experiencia y que puedas hablar con otros papás. Por eso estamos con Alicia, con Angélica, con Diego. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, hola. gracias. Sí. Bueno, Alicia, ¿podr ¿podrías definir lo que hace Renacer, más allá de que intentamos dar una pequeña definición? Bien. Eh, bueno, Renacer es un grupo de ayuda mutua eh, para mamás, papás, familiares también, uh -huh. eh, que han perdido eh, un ser querido, específicamente en nuestro caso un hijo, uh -huh. uno o más hijos. Uh -huh. eh, somos un grupo que no compartimos ninguna ideología política ni religiosa, ni brindamos asistencia médica ni psicológica. Uh -huh. No somos una fundación, simplemente somos un grupo de mamás y papás que nos ha tocado eh, pasar en la vida por esta experiencia tan trágica y bueno, nos reunimos para este, ver cómo hacemos para seguir adelante, eh, para llevar una vida digna, una vida plena para cortar el tiempo de tanto sufrimiento uh -huh. y bueno, y el objetivo principal para transformar todo ese dolor en algo enriquecedor para nuestras vidas. Tal cual. Eh, bueno, Angélica y Diego son un matrimonio y tienen a... Álvaro. Álvaro. Sí, somos papás nuevitos. ¿Papá? Hace poquito que estamos uh -huh. y Álvaro vino eh, después de toda esa crisis existencial, uh -huh. eh, una vez que uno puede volver a, a, a enfocarse en la vida, uh -huh. es como decimos en el grupo, es un sí a la vida a pesar de todo. Tal cual. Y, y Álvaro tiene cinco meses. Cinco meses. Cinco sí. meses. Sí, es una maravilla y una bendición de Dios. Ahí lo vemos. Precioso, hacía motorcito recién con, con la boca. Eh, nos encanta que haya venido con ustedes. Bueno, Diego, ¿cómo se trabaja a partir de bueno, esa eh, tristísima noticia? Eh, ¿Cómo se trabaja desde el acercamiento hacia el grupo, ustedes, como matrimonio? ¿Cómo trabajaron? Eh, bueno, la constancia es un factor principal. Eh, nosotros encontramos un apoyo muy, muy grande en este grupo. Eh, pero nunca dejamos de asistir a las reuniones, al menos en el, en el tiempo en donde nosotros consideramos que es donde, donde más ayuda necesitábamos. Uh -huh. eh, bueno, a medida que va eh, transcurriendo el tiempo, si uno sabe cómo utilizarlo, eh, va viendo, se va sintiendo que, uh -huh. que la vida empieza a resurgir nuevamente, porque al principio el mundo se viene abajo. Tal cual. Eh, es, es, explicarlo no, no es fácil en palabras, uh -huh. ponerlo en palabras no es fácil pero lo que un padre siente en ese momento es algo eh, muy, muy duro, es uh -huh. realmente muy duro uh -huh. y bueno, eh, en Renacer nosotros hemos encontrado eh, el apoyo, la fuerza que necesitábamos para, para apostar nuevamente a la vida que bueno tal cual, y, y Álvaro lo refleja Angélica, ¿cómo es el mecanismo? digamos ¿ustedes se juntan con otros papás de sí. vez en cuando, se charla? ¿cómo es? es el primer sábado y tercer sábado de cada mes uh -huh. eh, hay papás de todos lados uh -huh. hay papás que hacen muchos kilómetros para llegar eh, la verdad que uno va y cuenta su experiencia eh, aporta al grupo siempre un mensaje positivo se trata de, de llevar ¿no? un uh -huh. mensaje positivo son muchas las dudas las preguntas por ejemplo ahora llega la navidad uh -huh. y para un papá que es la primera navidad es, es una situación eh, insostenible, o sea, y ahí cada papá puede aportar qué es lo que hizo en su primera Navidad. Uh -huh. El grupo de herramientas, el grupo de herramientas, eh, siempre con, con palabras de cariño y contención, uh -huh. pero el que tiene la decisión es uno. Claro. El que tiene la decisión es uno de querer eh, utilizar esas herramientas, porque a veces... En un principio esto te vuelve muy egoísta, uh -huh. entonces por ahí como que nos cerramos, que nadie nos hable, que nadie nos diga que... Ahí lo principal es el, el grupo te lleva a que primero hay que aceptar lo que nos pasa. Uh -huh. claro. Hay que aceptar y, y hay que hacerse cargo y hay que buscar una solución para volver a la vida. Uh -huh. Porque somos responsables ante la sociedad, querramos claro. o no. Claro. Entonces... Eh, te brinda herramientas y después depende si sí, de cada uno, pero 
eh, como al principio uno, ellos nos dicen, ¿no? no es una o dos reuniones, es una constancia, porque hay veces que uno llega y sabe que a cada papá que está sentado en esa silla le pasa lo mismo. Uh -huh. Pero no es fácil escuchar las cosas que tiene para decir, uh -huh. porque uno está muy encerrado. Entonces, eh, hay que ir, hay que darse la oportunidad, digo yo. Hay que darse la oportunidad. Vamos a pasar a Karina Fisore. Cari. Bueno, Diego y Angélica, ¿cómo llegaron a dar con el grupo Renacer? ¿Cómo lo descubrieron y cuánto hace que, que el grupo opera? Ajá, nosotros somos de San Carlos Centro, de una ciudad muy cerquita y tenemos unos referentes que son personas que, que toda su vida estuvieron apostando a renacer. Ajá. Son mensajeros de renacer. Uh -huh. Entonces, cuando uno de ellos lo ve en una sociedad, sea chiquita o grande, y vos decís, mira, a estos papás le pasó y pueden seguir con su vida, pueden llevar una vida normal, pudieron tener hijos, pudieron seguir apostando. Entonces, eh, en nuestro caso, cuando nos pasó enseguida, ellos se hicieron presentes y nosotros les dijimos que sí. Sí, claro. sí, uh -huh. sí. ¿Y cuánto hace que están trabajando? Eh, dos años y medio. Enseguida, Ajá. después de la partida de Antonio, enseguida. Y Alicia, Renacer en particular, ¿cuántos años hace que está en Santa Fe? Bueno, justamente el, hace unos días festejamos los 23 años del grupo acá en Santa Fe. Eh, en Argentina. Argentina hace 28 años y bueno, acá en esta ciudad 23 años. Sí, hablando de esta cantidad de años, Alicia, eh, ¿qué ha cambiado en estos 23 años? Eh, ¿Las dudas son las mismas? ¿Las preguntas son las mismas? Eh, uno eh, los matrimonios van a, van a escuchar, los papás y las mamás van a escuchar más que hablar, van a hablar más que escuchar. Y un papá que llega por primera vez, llega con, con todo ese terrible dolor, eh, un desequilibrio tremendo, muy desorientado, porque esto es algo, es como una bomba atómica sí. que explotó en medio de nuestras vidas y destruyó, lo destruyó todo todo absolutamente eh, un papá que llega al grupo llega eh, con esa vemos esa escena no es cierto cuando mm -hmm. llegamos por primer... devastados sí, devastados absolutamente vulnerables claro totalmente devastados uh -huh. esa es la palabra eh, y sí muchas preguntas o sea los por qué es la pregunta principal que uno se hace uh -huh. pero bueno en renacer lo que aprendemos es a, a, a comprender que esa pregunta no va a tener nunca una respuesta en nuestra vida, que el por qué siempre nos va a llevar al punto de partida, hacia atrás, y renacer lo que hace es mirar hacia adelante. ¿eh? Entonces, a descubrir en vez de por qué, para qué nos sucedió esto, para qué ese hijo vino en nuestra vida, para qué tuvo que partir, qué es lo, el mensaje que nos quiere dejar, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esto que nos pasó a partir de ahora, a partir de ese, de ese hijo que ya físicamente no nos va a acompañar, pero sí podemos llegar a descubrir eh, que podemos seguir compartiendo nuestra vida con ellos de otra manera? ¿Has visto con el paso de los años aquellas primeros eh, parejas o papás que han ido hace 23 años? ¿Cómo están hoy? Yo hace 12 años que estoy en el grupo ah, y tengo este, papás que todavía integran el grupo, pero por una cuestión de, de continuar ayudando, devolviendo, no es porque eh, o sea, es, no que necesiten eh, superar, es decir, eh, ellos ahora devuelven, como en mi caso hago yo y como están haciendo Angélica y Diego también ya ahora en, en su poco tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, nosotros vemos, por ejemplo, los papás que están desde antes que yo llegara al grupo siempre me lo dicen y yo también se los digo a ellos los progresos y los avances que va haciendo un papá los ves que fortalecidos claro, por supuesto, totalmente no solo fortalecidos, sino transformados sí. porque eh, no sé si decir la palabra el secreto pero el secreto de todo esto es la transformación interior uh -huh. o sea, un hijo merece más que un duelo ¿Mm? más que un, un, vivir en un dolor eterno un hijo merece una transformación interior de parte de los padres como te decía hoy descubrir por qué ese hijo llegó a mi vida y por qué se tuvo que ir qué es lo que tengo que hacer con esto tengo que continuar siendo la misma persona que era antes no, después de la muerte de un hijo puedo llegar a ser es como una plataforma de despegue el que realmente se lo propone 
y decide, es una plataforma de despegue hacia otra vida, hacia una vida digna, plena de sentido, plena de amor. Eh, uno puede, a partir de ahora, todo lo que hace en su vida, hacerlo en nombre de ese hijo. ¿eh? Y de esa manera continuamos compartiendo la vida con ellos. Eh, Angélica y Diego, ¿cómo impactó en la pareja? En la pareja en sí. Eh, porque es un antes y un después y cómo hablando, ustedes ¿sí? se apoyaron porque ustedes se tuvieron primero que apoyar mutuamente para tomar la decisión de ir a renacer y reconstruir lo que vemos ahora que es un milagro maravilloso sí, sí. pero cómo hicieron ambos porque realmente eso es lo que, que transmitirle a papás que quizás nos están mirando y no se animan a dar ese paso sí. primero hay que saber que los, duel los duelos son individuales aunque seamos pareja, cada uno tiene su duelo y tiene su tiempo. Exacto. Es lo primero que hay que respetar en la pareja. Porque en Renacer eh, protegen mucho a la pareja, a la familia, hay mucha contención. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, mi papá nos acompañó durante un año. Y así van hermanos, y así van abuelas, y así van... Es muy, muy familiar <ríe> renacer. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que aprendemos ahí es que sí, que es individual, que cada uno tiene su tiempo. Uh -huh. Y bueno, en nuestro caso, siempre, siempre fuimos así, así siempre nos llevamos bien. Eh, Pero no es fácil. No, no, es ante, fácil. ante el dolor puede separarlos o unirlos. O unir. Pasa. Sí, creo que depende también de cómo está la pareja antes de que suceda. Eh, esta situación tan difícil, eh, sí. tan difícil, tan trágica porque si la pareja ya viene a los tumbos uh -huh. es muy probable que esto termine de destruirla uh -huh. sí. eh, uh -huh. Tal cual. nosotros eh, como pareja siempre fuimos eh, muy unidos uh -huh. y bueno, lo que pasó eh, nos unió aún más uh -huh. y ahí está eh, <risa> la semillita de, de ese amor, ¿no? El bebé renacer, le llamamos. El bebé nosotros. renacer, arcoiris, bebé bebé renacer. Los bebés arcoiris. Los bebés arcoiris. Sí. Eh, Alicia, eh, bueno, desde ya que nos encanta generar este espacio de difusión para que toda la comunidad esté enterada de esto, porque es importantísimo el trabajo que ustedes hacen. Tienen una misión muy grande, porque así como fueron contenidos. Necesitan ustedes también devolver un poco eso, ¿no? Por supuesto, nosotros eh, justamente tenemos una responsabilidad muy grande después de la muerte de un hijo. Uh -huh. eh, siempre decimos que la partida de nuestros hijos no nos, da, no nos da más derechos, sino que nos da más obligaciones y más responsabilidades ante la vida. Uh -huh. Y bueno, y renacer en estos años que yo estoy, que vos me preguntabas hoy por ahí los cambios que veo, uh -huh. no solamente en cada papá, sino en toda la sociedad, porque es eh, una revolución cultural lo que se está produciendo con, la, con los papás que han perdido un hijo. Uh -huh. Antes, eh, cuando moría un hijo, ese papá eh, vivía en un duelo perpetuo hasta el último día de su vida. Uh -huh. Sin embargo, hoy Renacer está provocando otras cosas en la sociedad. O sea, papás que perdimos hijos, estamos tratando de, de hacer grandes cosas en la sociedad, eh, grandes cosas que impliquen todo ese amor que ese hijo nos dejó. Entonces se va produciendo un cambio. Quienes somos papás, la verdad que nos emociona muchísimo. No podemos, a, a, digamos, describir lo, lo que sentimos en cuanto a la admiración por ustedes porque no nos podemos poner en el lugar de ustedes. No. Es una fortaleza increíble. Así que, bueno, cualquier contacto que quieran tener con uh -huh. Renacer, Alicia, ¿cómo hacemos eh, sí, para hacer Bueno, nosotros nos reunimos, eh, las reuniones presenciales son primer y tercer sábado de cada mes uh -huh. en la Federación de Cooperadoras Escolares, que es uh -huh. Hipólito y Rigoyen 2440. Aquí tenemos la dirección abajo uh -huh. para que ustedes puedan... A partir de las 17.30. Uh -huh. Y si no, pueden comunicarse en Facebook, tenemos un... un un Facebook, Renacer Santa Fe, sí. eh, hay un blog, renacer.wordpress.com, que después uh -huh. puedo pasarle bien los datos, uh -huh. eh, hay un, en, un grupo de Facebook también en Renacer, bien. y bueno, si entran, que ahora la mayoría usa las redes sociales, a partir de ahí pueden conseguir todos los números de teléfonos, también para comunicarse con nosotros, y bueno, van a ser muy bien recibidos, hay gente... Lo ideal es asistir a las reuniones, lo presencial es lo ideal, el abrazo, el contacto, la Como mirada. Es angélica, que es permanente claro. eh, esto de concurrir a las reuniones y literalmente es así. Ellos han llegado desbastados, como vos decías, sí. 
y hoy ellos son los que les dan fuerzas a otros papás. Por supuesto, y a nosotros también los que estamos desde tiempo atrás, porque el verlos a ellos renacer de esta manera nos da a nosotros también una alegría de saber que eh, les da un sentido a la partida de nuestros hijos, también, ¿cierto? Claro. Eh, de ver que pudimos, eh, a través de ese amor, poder verlos hoy de pie, sí. poder verlos con un nuevo bebé. Uh -huh. O sea, eso es, es mutua, es como dijimos, un grupo de ayuda mutua. ¿Hay nos tiempo? Ayudamos sí, sí, una, una más. más. ¿Se han acercado papás muy mayores, eh, ancianos, que han perdido hijos adultos grandes también? Sí, hay, hay papás de todas las edades. Sí, sí, sí. Ahí Qué bueno que lo hago. Sí, ah, porque antes era como hermético este tema. Tenemos claro, una mamá, otra... Mimi, en el grupo. Es en otra este... generación, que a lo sí. mejor lo... Claro. Tenemos una mamá en este momento, Mimi, en nuestro grupo, eh, que realmente es un ejemplo para todos nosotros. ¿Cuántos años tiene Mimi? Y no sé no cuántos años tiene. No queremos decir, pero ah, no, 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 es una abuela. Es una abuela, tiene nietos adultos. Sí, bueno. Uy, disculpa, pero no falta ninguna reunión, a ninguna. Y su aporte siempre es muy valioso claro. porque es, es, una es una persona que sí tiene sus dificultades y llega y uh -huh. aporta y, y vos la ves y te da una alegría enorme. O sea, sí, como vernos claro. a todos, sí. todos los que estamos ahí. Y es aún más valorable tanto. la fuerza de voluntad de una persona anciana acercarse. Mejor, claro. sí. cual, ¿eh? Es muy valorable. Sí. Es muy valorable. Sí. 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 Chicos, bueno, desde ya yo quiero que le, le, de, le brindemos un aplauso a estos papás. Sí. Sí. Muchas gracias por venir. venir a la tele y contarlo, pero desde ya es muy valioso. Muchas bueno, gracias, bueno yo gracias, quiero gracias. agradecerte en nombre de todo el grupo, a todos, esta posibilidad que nos dan siempre, que nos das vos uh -huh. de poder difundir esta tarea y bueno, poder llegar a, a todos los que la necesitan. Ya lo creo. Gracias. Gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Bueno. Pasamos a...